ऑल राइट गाइस तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर्स का तो पहला स्पीकर है बोर्ड स्टोन फोर्टीन हंड्रेड एंड सेकेंड स्पीकर है जू क्रॉकर वोल कैनो तो अगर आप इन दोनों की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले इन दोनों की प्राइसिंग हम देख लेते हैं तो बोर्ड को आप फोर थाउजेंड में परचेज कर सकते हैं जूक को भी आप फोर थाउजेंड में परचेज कर सकते हैं एंड दोनों की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है तो कभी प्राइसिंग इसकी ज़्यादा रहती है कभी कम रहती है डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है आप चेकआउट कर सकते हैं तो सबसे पहले इन दोनों की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बोर्ड स्टोन फोर्टीन को तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है इसके फ्रंट में जो स्पीकर ग्रिल है मेटल की बनी हुई है जो एक प्लस पॉइंट इसके लिए यहाँ पे बोर्ड की ब्रांडिंग दी गई है एंड इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में हमें दो बेस रेडिएटर मिल जाते हैं जो इसके बेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं एंड बेस रेडिएटर के ऊपर इसके सेफ्टी कवर दिए गए हैं स्पीकर के ऊपर के पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं सबसे पहला बटन है पावर का ये वॉल्यूम डाउन बटन है वॉल्यूम अप बटन है इस बटन से आप प्लेन पॉज कर सकते हैं ट्रैक को कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं एंड ये ड्यूल एक मोड बटन है जिसे आप इंडोर एंड आउटडोर सेलेक्ट कर सकते हैं स्पीकर के पीछे के पार्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इसका आयो कम्पार्टमेंट दिया गया है तो इसके अंदर हमें एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए ऑक्स पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है एंड एक यूएस पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है तो पेन ड्राइव की मदद से आप इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं साथ ही आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं जूक रॉकर वोलकैनो को तो स्पीकर भी टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड इसकी जो फ्रंट स्पीकर है ग्रिल है ये प्लास्टिक बिल्ड है देखने में मेटल की लगती है बट ये प्लास्टिक की है यहाँ पर जूक की ब्रांडिंग दी गई है एंड अगर इसके ऊपर के पार्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर हमें एक हैंडल मिल जाता है इसको कैरी करने के लिए एंड स्पीकर के ऊपर सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है जो काफी सॉफ्ट फील देता है छूने में स्पीकर के लेफ्ट पार्ट में हमें इसके बटन मिल जाते हैं तो ये बटन है टी डब्ल्यू एस ये मोड का बटन है ये पावर बटन है इस बटन से आप प्लेन पॉज कर सकते हैं ट्रैक को कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं एंड ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है स्पीकर के पीछे के पार्ट में इसके दो ह्यूज बेस रेडिएटर दिए गए हैं जो इसके बेस को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं एंड यहाँ पे इसका आयो कंपार्टमेंट दिया गया है तो इसके अंदर हमें एक ऑक्स बोर्ड मिल जाता है एक माइक्रो एच पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए साथ ही इसमें टी एफ पोर्ट भी हमें मिल जाता है तो माइक्रो एच कार्ड की मदद से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं साथ ही हमें यू पोर्ट इसके अंदर मिल जाता है तो पेन ड्राइव वगैरह आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे बट आप इसको एज अ पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं तो अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो बोर्ड की बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लगी जूक की बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे थोड़ी एवरेज लगी साथ ही अगर दोनों का वेट देखा जाए तो बोर्ड का वेट थ्री के जी है एंड जूक का वेट टू के जी है तो बोर्ड यहाँ पे सबसे हैवी है साथ ही अगर दोनों के पावर आउटपुट की बात की जाए तो बोर्ड यहाँ पे थर्टी वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड इसके फ्रंट में हमें टेन टेन वॉट के दो स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड फाइव फाइव वॉट के इसमें हमें दो ट्विटर्स मिल जाते हैं साथ ही जूक यहाँ पे सिक्सटी वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें हमें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव वॉट के दो स्पीकर मिल जाते हैं इसके फ्रंट में साथ ही इसमें हमें पाँच पाँच वॉट के दो ट्विटर्स भी मिल जाते हैं इसके फ्रंट में साथ ही अगर दोनों की बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो बोर्ड यहाँ पे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एम एच की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड जूक यहाँ पे टेन थाउजेंड एम एच की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है तो अगर आप नॉर्मल म्यूजिक सुनते हैं एंड उस म्यूजिक में ज़्यादा बेस नहीं है तो बोर्ड में आपको चार से पाँच घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा सेवेंटी परसेंट वॉल्यूम पर एंड जूक में आपको पाँच से छः घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा सेवेंटी परसेंट वॉल्यूम पर साथ ही अगर आप ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जिसमें बेस काफ़ी ज़्यादा है अगर आप हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम में इन दोनों में म्यूजिक को सुनते हैं तो बैटरी बैकअप और कम आपको मिलेगा साथ ही अगर वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो दोनों स्पीकर यहाँ पे आईपीएक्स फाइव की रेटिंग के साथ आते हैं तो नॉर्मल वाटर स्प्लैश से इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है साथ ही इन दोनों स्पीकर्स में हमें इनबिल्ड माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिल जाता है तो डायरेक्टली अपने स्पीकर में ही कॉल को अटेंड कर सकते हैं इसके साथ ही हमें दोनों स्पीकर्स में टी का सपोर्ट भी मिल जाता है तो आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मुझे ले सकते हैं साथ ही बोर्ड में हमें यू प्ले का सपोर्ट मिलता है तो आप पेन ड्राइव से इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं जूक में हमें यू प्ले का सपोर्ट नहीं मिलता है बट इसमें हमें टी पोर्ट का सपोर्ट मिलता है तो माइक्रो एच डी कार्ड की मदद से
बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की जिसकी हमारे इंडियन यूजर्स को खास तौर पे तलाश रहती है तो नो डाउट दोनों स्पीकर्स का बेस काफी अच्छा है काफी लाउड एंड काफी थम्पी बेस दोनों स्पीकर प्रोड्यूस करते हैं साथ ही इन दोनों स्पीकर्स के सेल होने का मेन रीजन भी बेस ही है बट अगर बेस के मामले में मुझे यहाँ पे विनर चुनना हो तो यहाँ पे मैं जूक को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ बोर्ड को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ जूक ऑलमोस्ट 60 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है इसका बेस बोर्ड से काफी ज्यादा है साथ ही ट्रीबल्स दोनों के डिसेंट हैं अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स हमें दोनों में क्लियर मिलते हैं बट अगर क्लियरिटी के मामले पे यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं बोर्ड को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ जूक को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ तो जूक का बेस काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से इसके वोकल्स थोड़े दबे हुए आते हैं तो इसलिए मैंने इसको सेकेंड नंबर पर रखा है साथ ही बोर्ड का बेस भी ज़्यादा है जिस वजह से इसके वोकल्स जो है दबे हुए आते हैं बट जूक से इसके वोकल्स थोड़े ठीक हैं साथ ही अगर यहाँ पे डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो 80 परसेंट वॉल्यूम तक मुझे दोनों ही स्पीकर्स में बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ जैसे ही आप 80 से ऊपर वॉल्यूम को करते हैं तो आपको दोनों ही स्पीकर्स में मामूली डिस्टॉर्शन फील होगा तो अगर यहाँ पे सबसे कम डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो जूक को मैं पहले नंबर पर रखने वाला हूँ उसका डिस्टॉर्शन मुझे सबसे कम लगा बोर्ड को मैं सेकेंड नंबर पर रखने वाला हूँ साथ ही अगर दोनों की लाउडनेस की बात की जाए तो नो डाउट दोनों स्पीकर काफी ज्यादा लाउड है आपके मीडियम साइज के रूम को ये दोनों ईजिली बेस से फील कर सकते हैं तो अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बट अगर बेस की बात की जाए तो बेस यहाँ पे जूक का सबसे दमदार है तो अब बात आती है कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्पीकर परचेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए तो अगर आप एक ऐसा स्पीकर परचेस करना चाहते हैं जिसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो और जिसका बेस भी धमाकेदार हो साथ ही जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो और जिसमें आपको यू प्ले का सपोर्ट भी मिल जाए तो डेफिनेटली आप यहां पे बोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं साथ ही अगर आपको एक ऐसा स्पीकर चाहिए जिसका बेस धमाकेदार हो साथ ही जिसका पावर आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा हो एंड जिसमें आपको टी एफ का सपोर्ट भी मिल जाए तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जूक को कंसिडर कर सकते हैं तो मेरी नाइन्टी ऑडियंस ऐसी है जिनको सिर्फ बेस ही बेस चाहिए तो अगर आपको सिर्फ बेस ही बेस चाहिए तो यहाँ पे आप जूक को कंसीडर कर सकते हैं बट आपको थोड़ा अच्छे वोकल चाहिए एंड बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी चाहिए तो यहाँ पे आप बोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं ऑल राइट गाइस तो ये हमारा आज का वीडियो अच्छा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए उसके पास एक बेल आइकन और उसको भी प्रेस कर दीजिए उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए तो आप देख रहे थे वाइसो टैकी और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन पीस